Välkommen Tack. Kan du berätta lite om filmen som vi precis såg? Ja, om en film som vi vet till Josef Westerholm och vad vill ni förmedla med filmen? Förmedla? Ja. Uh, ja, det var väl inte så mycket förmedling så. Det var väl, vad ska man säga? En rolig film bara. Som uh, tar tillvara på klyschorna runt filmskapande. Att vi driver lite med hur man gör film och sådär. Hur gick ni till vägen när ni skapade filmen? Ja, vad gjorde vi? Erik. Ja, det är spånande att titta på dem. Det är skumma idéer. Ja. Vi utskriker väl en del från uh, hur vi är själva. Eller så att vi har ett visst grundintresse. Att jag är filmintresserad mest och Erik har ett fotbollsintresse och så. Och där vänder vi oss av så skapar vi de här karaktärerna och så. Som är lite mer utflippade kanske. Och, ja. Som kanske vill mer än vad de klarar av. Kolkade. Okay. Förhoppningsvis uppfattas det humoristiskt. Ja. Vad fick ni inspiration från? Ja. Nej, men det blir inspiration från andra som är... Vad heter det? Mockumentaries, eller vad? Fuskdokumentärer, fejkdokumentärer. Det finns ju vissa sådana där. Peter Jackson som är sagan om ingen gjorde någon. Som ett eh, Forgotten Silver bland annat. Som handlar om någon påhittad filmare. Som man hittar en massa gamla film rullar på, på Nya Zeeland. Så man lurade hela Nya Zeeland med då. Mm. Att de gick på att den här personen fanns. Och så. så lite som som typ lite inspirerande. Okej. Okay. Ja. Vilken är tidernas bästa film och varför? Plan 9. <laughs> Från Outer Space. Ja, det kan man. Av Edward D. Wood Jr. Varför det då? För att den är den absolut sämsta filmen som mm. gjorts. Det är för den bäst för att uh, det visar att man, uh, även om man inte har pengar eller resurser så kan man göra film i alla fall. Mm. Det gäller bara att ha en idé och vilja. En lite dogmafilm. Ja, men uh, ja, nej, den är ju det är en science fiction film som är helt jättehus. Mm. Trådar på okay. rörelsen och så. Men det är mest uh, ja, tanken som man hade att han ville skapa någonting och han gjorde det. Mm. Genom att ha snod ut pengar från kyrkan och allt möjligt, tror jag. Ja, det <laughs> Ja, men efter hans sin död så har han fått väldigt mycket fans och så. Så han gjorde det. Trots att han blev utskälld och ansåg som den sämsta på någon sätt. Så det är inspirerande. Har ni några nya projekt på gång? Uh, ja, vi har jobbat med en långfilm nu i ett par år. Som, som säger, det baseras väl löst på just den här Pax Hibiscus-filmen som vi såg precis. Och som handlar om då en filmskapare, en musiker och en fotbollsfantast och en lurvig gräv, maskot. Och som åker ut för att sälja in en stor äventyrsfilm till svenska folket. Och som innehåller allt det där som vanliga svenska filmer har. Exploderande zeppeliner, filmgödlor och ja, lite halvgalen humor så. Hoppas vi att folk kommer flyga. Ja. Och era drömmar, vart vill ni nå med era filmer? Ja, det man skulle vilja göra, men man skulle ju vilja... Få så pass mycket pengar när man gör en film så att man kan gå vidare och göra en ny film för de pengarna. Och så att man hela tiden kan jobba med nya projekt eller lite så. Det behöver inte vara några gigantiska summor, men just att man kan klara sig på det som får jobba med de idéerna man tycker är intressanta och roliga. Nu har det blivit dags för filmpanelen att säga vad de tycker om filmen. I panelen idag sitter Karin Schill och Robert Jonsson. Taxi Biscus i Lysen Forte är en dokumentärfilm som visar den oglamorösa vardagen för en filmare. Django Film uppvisar ett brett genrekunnande i filmen. Och jag fastnar särskilt för eh, Jerry Jansson och den otroliga nazistskattens hemlighet. 
Eh, den enda frågan jag ställer mig är när kan jag se den filmen på bio? Och Karin, kommer du se den med mig? Mm, och så, ja, men det är jag bara. Um, ja, jag tycker att filmskaparna visar prov på stor eh, kunnighet om olika genrer. Um, de har stor teknisk kunnande och de blandar slapstick comedy alla Charlie Chaplin med eh, filmtraders som för tankarna till Indiana Jones och Sagan om ringen. Dessutom så visar de även dokumentära bitar. Här får man se bakom kulisserna. Och man gör det med lite glimten i ögat och humor, vilket gör det underhållande. Så jag tycker att deras största förtjänst är att de visar att man med väldigt små medel kan hitta kreativa lösningar som gör att det ser proffsigt ut i rutan. Och jag tycker det är synd att de då inte får mer stöd för sina filmskapande. För det här, nu ska vi se mer saker av dem. Max Hibiscus Elysium Forte, det är ju ett väldigt, eh, vad ska man säga, konstnärligt namn. Det var den, eh, var den titeln. Ja, nu säger jag Erik. Ja, ja vi, vi driver lite med alla de filmer man sett på festivaler så, som ofta använder de latins namn som ingen förstår. Det verkar lite märkvärdiga. Ja, för att jag inte kunde uttala det. <laughs> du är latin. Det är lite. Det är väl någon sorts latin. Påhittad, tror jag. Hibiscus, ja. vet jag inte om det är. Hibiscus är ju väl en blomma. Ja, det är kant. Ja, precis. Vad betyder det? Ja, ingen Nej. aning. Ingen. Det är bara påhittat trams. Hur började ni göra film? Uh, jag vet inte. Vi gjorde väl någon film. Vi visste väl att det var den här Josef-festivalen någon gång, tror jag. Så då... Jag tyckte det var för kul att bara pröva göra ja. Så då gjorde vi några riktigt dåliga filmer. Vi började med det och sen fortsatte det. Och så var det sämre och sämre. <laughs> Nej, för jag vet nu, läste filmvetenskap. Då, er film var ju väldigt avancerad redan där. Ja just det, vi gjorde en film där på filmvetenskap. Uh, ja, alla ser det. Ja. Det var ju... <laughs> ja, ja, vad fan ska jag säga? Erik säger något. Ja, men de har ju bilen. Nej, jag vet. Ja, just det. Det har ingenting med oss att göra. <laughs> det var en film som vi gjorde med några andra. Mm. Eh, filmen, den eh, känns lite grann självbiografisk. Det är ungefär som vad man som en filmskapare utanför den här kanske glamorösa verkligheten som finns i Hollywood och sådant eh, lever i. Eh, känns den som det är lite självbiografiskt för er som gjorde den? Ja, inte, själv, inte självbiografisk men det är väl... Eh... Vi har tagit det där idéerna med att man tar eh, vad man har, har de ju med i den här filmen. Att de, de tar ju det, de har inga pengar eller någonting och så gör de någonting av vad som helst och försöker göra något. Som kameraåkningarna? Ja, precis. Men det är ju ingenting som man skulle göra själv utan vi har tagit idéer och bara gjort dem tio gånger värre för att det ska bli roligt av det. Alltså jag tycker ändå den där... Ja, sparkcykeln, om man ska säga. Det såg ut som en bra lösning. Ja, det får stå Nu har vi inte testat den. Men... Det är lite halv, halvbra, kanske. Jag tror att det påminner mig om när jag var i tonåren och skulle filma någonting. Då tog man någon sån där... Jag var på en flygplats, så vi tog en bagagevagn och drog baklänges. Mm. Ja, men det är ju bättre om det... Rullstol ska sjunka för de har så mjuka djur. Ja, precis. Kundvagnar kan gå ibland också om man har väldigt bra Änta. underlag. Om det är sånt koll som man har här i studion. Plant och fint så går det. Mm. Men det är inte så bra med asfalt för skakar det bara och låter. <laughs> Några mer tips till amatörer, filmare som vill, vill filma så där rent konkret? Ja, grejen med att vi vi ville visa de här filmerna var ju det att, att vi visade att det, man behöver inte ha några resurser direkt egentligen för att göra olika typer av filmer. 
det är det vi har försökt göra en mängd olika typer av filmer. Och när vi har gjort de här filmerna har vi inte haft någon budget eller någonting alls. Men så vi har varit lite kreativ och ta på gamla, vad ska man säga, gamla prylar från, som man hänger gardiner på, gardinstänger. Så kan man få det att bli ett gevär till exempel. Man fuskar lite och man kan använda gamla IKEA-lampor för att göra schysst ljussättning fast folk kanske inte tror det. Så man kan göra väldigt mycket genom att använda lite. Och bara vara lite kreativ. Vad tycker du är schysst ljussättning? Jag tycker väl om när man jobbar mycket med skuggor och så, att man jobbar mer med mörker och försöker få fram mörker istället. Att man ändå ser men att man jobbar ner bilden lite. Väldigt snyggt. Gammal klassisk film och är mycket skuggor. Är det några andra influenser än film och är? Ja, det är ju humor är något som både jag och Erik här har. Vi gillar väl sån humor som sticker ut lite annorlunda. Det är mycket som Monty Python kanske. Och... Ja, filmer som sticker ut och som man kanske hajar till lite. Alltså. Ja, så. Gärna sån lite mörkare humor. Då, alltså. Som tur är i oturen. Ja, nej, det är ju mer en parodi på det här, den humor som vi inte vill ha. <laughs> den här rakt på sak humor, snubbla och slå sig och skratta. Så. Det är roligare med den här humor som ligger lite under. Ytan, Lite mer avancerad. Ja, avancerad vet jag, men jag är inte, ja. Att den är... Att man får tänka lite, att inte bara kasta sig ansikt på en. Pajkastningshumor är ju inte lika roligt som att det händer något på en sida, kanske. Mm. När börjar ni jobba ihop, förresten? Eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det måste ha varit... Eh... Nu började det tidigt med filmomslaget i gymnasiet någon gång. Då var jag med lite grann sådär. Annars som jag kortfilmer har på mig kanske i sex år eller något. Mm. Hur tycker ni om tekniken, hur ändringen i en film? Gymnasiet och kanske var en annan teknik på den tiden? Ja, det är väl det som är grejen nu att ungdomarna nu har ju tillgång till allting. Så de kan ju göra film, bra film. Genom att använda den utrustning de har hemma. De har ju redigering på sina datorer. Och kan få in allt material man kan fota och få in det direkt i datorn. Men det hade ju inte vi när vi var yngre. Så att, och därför tycker man ju då att ta tillvara på det att ni har den tekniken och gör. Hur gjorde man film på den tiden? Ja men då fick man ju använda, så att vi första filmen vi gjorde på Ja, gymnasiet då. Då fick man ju sitta med två videoapparater och spola fram och tillbaka och spela in. Så det var ju ganska mycket jobb. Du är inte bitter då? Nej, jag är inte alls bitter. Det är att alla har tekniken rakt in i handen bara direkt. Att man själv är gammal globstrat. Ja, på tal om just det här med ålder och filmskaparna. De flesta filmfestivalerna är ju nissade mot en viss ålder. Uh, hur fast, finns det några filmfestivaler som man kan liksom delta i när man är över 25? Ja, ja de här Josefestivalen går ju upp till uh, 26 tror jag. Till och med 26. Och uh, vill man uh, vara med på festivaler, det är ju med, det blir större festivaler så att uh, det ställer ju en del krav på att det måste vara bättre filmer och ofta är det ju även att man måste få ut det kanske på riktig film och sådär. Så det blir dyrare och större produktioner på en gång. På den andra sidan så räknar väl filmerna med att man ska komma någonstans kanske, när man börjar komma och närma sig 30. Då kanske man kommer lite längre än vad vi har gjort. <laughs> Men det finns ju, och även internationellt så finns det mycket festivaler att skicka till. Så att uh, letar man runt lite på nätet bara så finns det massor. Är det någon uh, festival vi kommer få se er på snart? Nej. Mm. Nej, det, tror, eller, ja, det är väl om vi får iväg vår... Den här långfilmen som vi jobbar på. 